爷爷、爸爸、妈妈、小浩，所有离我而去的战友们，你们可以安心。我爷爷是个神剑手，凭着他的神剑考中了乾清武探花。可惜他很快就被时代淘汰了。爷爷不甘心，就把一身绝技全部传给了我们。他不许我们碰枪。我和弟弟妹妹从七岁开始，每天要射出两万支箭。爷爷很注重因材施教，我们三个学的剑法都不一样。爷爷说。我练的鸣笛剑，是汉代的匈奴单于所创；弟弟锦川练的兔甲剑，岳飞所创；妹妹二行练的蝶舞剑，相传为唐代公孙大娘所创。活着才能有机会打败敌人，所以我们要学会躲。除了身手，还要练眼睛、耳朵。在后来的战斗中，敌人的枪一举起来。我们就能看到他瞄的是什么位置。闭上眼睛，我们也能一箭命中目标。爷爷还把兵法揉进《围猎》的游戏里传授给我们。这个年代是枪的天下，舰队枪是先天不足，只有掌握了战略战术，才有机会打败比你强的敌人。徐铁军毕业于保定军校，中原大战之后被编入东北军，奉命驻守热河境内的鹤岭城，那也是我们的家乡。那时日本人还没有进来。哼！你出生在军人之家，为什么不当兵？爸，只要打仗就会死人，我不想杀人，这兵我就不当。我们出生在军事世家，从小就看了太多的生死离别。早已对战争深恶痛绝。锦川为了逃避战争，离家出走，到香港学习音乐去了。音乐是他的梦想，他从小就把头发梳成贝多芬的模样，为此没少挨打。妹妹二行天生柔弱善良，小时候的一次意外，在她心里埋下了阴影。从那以后，就算是遇到危险，她的剑也不会离弦。那是一群杀人不眨眼的胡子，爸爸多次派人围剿，都被他们躲开了。没想到那天碰上了我们。小妞还挺厉害。别过来，过来我就杀了他。那是爷爷剑法的最高境界，我们练了二十年都没有练成。爷爷说，他练了四十年。你的剑是留着吃的呀，二行啊，那件事在你的心里就过不去了吗？你要再过不了那道坎儿，迟早会吃大亏的，二行。
他是我爸爸的朋友，曾经在军队里担任过射击教官，连我爷爷都称赞他的枪法。退役后，他继承了祖业，很快壮大家族财团，成了热河的大亨。爸爸说他是个一直挣扎在天使和魔鬼之间的人，在热河没有人不知道他，而我从没见过他。我不喜欢“大亨”这两个字。小五。备车。我结婚的时候，爸爸也给他发了请柬，但在婚礼上，我没有见到他。荣大少爷，真准时啊！嗯钱旅长可真是小心呐！见笑了，这点小事儿还让您这位热河大亨亲自出马，钱某真是受宠若惊啊！这批武器是为朋友筹措的，容不得有半点闪失，必须亲自来。这么说，是你的朋友害了你？咱们商量商量，钱你留下，武器我拿走。哼，没商量咱们商量商量，钱你留下，武器我拿走。哼，没商量。Yeah. 
勇神啊，你真是帮我解决了一个大问题啊！有了这批武器，我这支队伍也算得上是装备精良了。<笑>哥，我们那边玩去了。往左，往左，往左，往右，往右，快！哎哎哎，有石头，有石头！哎哎哎，呀，给我，我看，我看！哎呀，别闹！龙石啊，你还要再给我搞点军需，队伍这两天就要断粮了。还不够？就你这一两百人，能用得了这么多？又来了两三百人，而且每天都有新加入的。上次那批很快就见底了，我知道这对你来说算不了什么。行，看在你上大学时替我写过情书的份上，我再帮你想想办法。哎，这北伐那会儿我还替你挡过一颗子弹呢，想来账、啊？<笑>我看这么点事儿，你得记一辈子。不跟你聊了，我得走了。哎，这么着急干嘛？贺令徐司令的大女儿今天完婚，再不去就来不及了。哼，这徐司令能把你请去，面子够大的。跑到这荒山野岭来跟你见面，你面子不是更大？哎，这只猫送给你，帮我养好啊。好，走了。那是我生命中最刻骨铭心的一天。我所有的亲戚，我从小到大最好的朋友，几乎全来了，加上我们自己家里的人，一共二百五十八个人，热闹极了。我的家人为那一天计划了很久，而同时，还有一些人在背后计划着我们。我们在计划着幸福，他们在为我们计划着灾难。一九三一年，日本关东军发动了九一八事变，侵占了东四省。一九三二年，拥立废帝溥仪，建立了伪满政权。一九三三年，他们又把魔爪伸向了热河，打算围绕着我的婚礼。展开一个进攻鹤岭的计划，折腾大佐，为什么要全歼徐旅啊？逼他们投降不行吗？徐铁军是一头不可能被驯服的猛兽，只要给他一次机会，他就会咬得你遍体鳞伤。到了十二点，鞭炮一响，他们就会血洗徐一涵的婚礼。鹤岭驻军听到枪声，一定会恢复徐家大院。我军大部队趁机进城，杀敌人背后。好。让送礼队伍出发，好。送礼队伍准备出发。吕梁彪，这次打贺岭的关键是你们，你们顺利血洗了徐家，把贺岭驻军全部引向徐家大院，我们大部队才能攻打敌人背后，里应外合拿下贺岭。准备好呢，这样拍才自然嘛，是不是妈？<笑>
，省着点胶卷，一会儿再拍。看你姐今天漂亮吧？羡慕吧？哦，大姐大姐，我的飞机没看到啊？啊<笑>在哪呢？哎，在哪呢？在这儿呢。哦，有小航，你胖了。大姐真漂亮。<笑>二姐不漂亮啊！长大我也要娶大姐。哟，<笑>你怎么娶我呀？先把自己功夫练好再说吧。嗯，<笑>来来，大套拳。哎呦，哦，还那么大呀！<笑>哎哎呦，别把新衣服弄脏了。<笑>徐家大小姐送贺礼的吧哥，山上怎么那么多日本兵啊？怎么了？我看看。去报告徐司令，被他们发现了，干掉那几个人。吕梁彪会动手的。兄弟们，吵架我，干掉他们！啊、快上车，快！哥，他们是什么人呢？肯定也是日本人。哥，那怎么办？快，快，追！快，我们还有更重要的事情。这，那几个人交给你了。走，走，走，走，走，快！快，快，快追，快追！绝不能让他们跑掉，一个休息。嘿，小队伍出来的，出来的快。快，追！小野队长，留点力气教训你的人。我的兵我来教训。被人打了还给他鞠躬道歉，你小子哪像我的兵啊？中国人都是笨蛋，小野。我们一共派出了六个笨蛋，有四个笨蛋是日本人
，两个笨蛋是我的人。我的笨蛋回来了一个，你的笨蛋可一个都没回来。耶！你你你你你你你你你这个。今天要是让你给打了，不白练这么多年吗？你想干什么？放开我！记着，你只是个小队长，对，老子是连长，别对我发号施令。你敢殴打大耳门皇军？打你！信不信老子一刀捅了你？李大哥，千万别冲动，日本人咱得罪不起啊！他们往鹤岭跑了，咱们还是赶紧走吧。小野队长，赶紧听着，跑步前进。嗨，快！让侧门的兄弟准备行动。
就是你说的那个神箭手徐老爷子。
定是徐大小姐吧？应该是。你没见过她呀？我的亲人，我最爱的人，几乎在那一天全部离我而去。我弟弟小航才七岁，他们都不放过我。爷爷，小航，爷爷。找几个手雷去。好，你躲后面。带你姐姐逃出去，活着。记住，强盗对你是不会手软的。你的剑该离弦了。
，姐姐，祝你幸福。生きてる者がいたら撃ち殺せ、うん、本庄ジャレンバーそうだシティ大蔵走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走他就是今天的新郎官，徐旅作战参谋。走。すでにカレージを占領しました。抵抗する者はもう数少ないです。
Jones. <笑>姐，伤口崩开了。姐，可以去讨债了。有人欠你钱吗？欠我命。我知道我的身体还没恢复，但是我等不了了。我每天都从梦中惊醒，醒来之后就是无止境的眼泪。我活着，就剩下这一件事。这些衣服都是我们从路过的客商那儿抢过来的，哎，这都是好东西，我爹平时都舍不得让我们拿出来。这个，看看这个，不错吧？哈，你看这皮子多好，这都是银的，你穿上试试呗。那你们什么时候回来呀？不回来了。那我不让你走。二哈，你姐她不回来了，你可得回来。我本来就没答应。你怎么不讲理呢？我爹他刚死，这是个噩耗。你要是不回来了，那不是第二个噩耗了吗？哎。哎呀妈呀！这端比亲爹死了还让人难受，这个。别别别别别！哎
。要不这样，哎，你就先走，等我们办完丧事以后，去承德找你们啊。还是别去了。嗯。料理完丧事，你们也离开这儿吧。日本人一定会再来的。那怕什么呀？这儿山那么大，洞那么多，我们随便一藏，他们就找不着。随你们便吧。二好，走。嗯。我跟你说实话吧，其实啊，你爹没死啊。啊我呀、啊，才是你的亲爹。何もないです。マシャがここまで簡単に行くとは、一平卒も犠牲にせず、聖徳が落ちました。ガレーを打つとき、我々は両弾を発動した。まさか聖徳を打つのに、百二十八人だけで済むとはな。我々は世界の戦争史において奇跡を起こしました。我々の名前も後世に残ることでしょう。違う。歴史に載る名は我々ではない。陈绿林的。你是谁？我的声音都听不出来了吗？等一等。姐姐弹奏一首曲子。日本人进攻了鹤岭，血洗了姐姐的婚礼。我们家被灭门了。在鞭炮响起的时候，你的曲子也一定要响起。我能听到的，爸爸、妈妈、爷爷、弟弟，都死了。怎么了，锦川？不可能！锦川，不可能！锦川，锦川，你怎么了？怎么了？怎么会这样？我们家被灭门了。来参加姐姐婚礼的二百三十五个人，还有咱们家的二十一口，一共二百五十六口人，全被日本人给杀了。只有我和姐姐逃了出来。
，我要回去找他们，我要回去救他们，我要回去救他们。锦川，锦川，我要，我要回去，我要回去。锦川，锦川，你听我说，锦川。金川，你现在不能回去。回去救他们。你听我说，你现在不能回去，你回去也没有用了。金川，我姐姐，还有妹妹还在国内，我要回去救他们。金川，你要冷静啊，金川。金川，我一定要回去救他们。金川，你现在回去也没有用了。香港的警察已经限制你出境了。那我就杀出去。将军，八名枪手全部被射伤，失去反抗能力，吞氰化钾自杀。电告驻香港情报总部，此人非常危险，请务必将此人劫杀于香港。嗨。家里出事之后，我一直瞒着锦川，不敢让他知道。我们的亲人全都不在了，我不想让他再遇到任何的危险。但是没想到，二航已经偷偷告诉他这么晚了，还不睡啊？我,我在写诗。写诗？我差点忘了。你爱好文学，喜欢写诗，真好。我们家被灭门了，你竟然还有心思写诗？我们表达痛苦的方式不同。你的痛苦也需要表达吗？表达给谁看？我们一家人的惨死，激发了你的创作灵感是吗？不是。用我们的不幸当做素材，博得读者对你的赞赏是吗？不是的，姐，你听我说。让我欣赏一下你的痛苦，这就是你写的诗？不是，你全都告诉他了我是觉得，他是我们家唯一的男人，他应该要知道。是啊，他是我们家唯一的一个男人。你要让我们家唯一的一个男人也回来送死是吗？你要让徐家断子绝孙是吗？
，你为什么不听我的话？只要锦川活着，咱们徐家就有希望。现在呢？以后徐家指着谁？指着你吗？小时候，爷爷就把兵法融进游戏里教给我们。我和姐姐最擅长的是进攻，二行最擅长的就是逃跑。时间长了，我也跟他学了些逃跑的本事。你爷爷真是个好老师。我也很舍不得你。你要知道，我真的很想带你回去。但是东北正在打仗，带你回去会很危险的。等我走了，你先回大屿山躲一躲。那你还会回来吗？会的。也许不到一个月，我就能回来。等我回来，咱们就结婚。金川，我等你这句话等了很久了。很可惜，我爸妈他们看不到这一切了。伤好了再去吧。我必须在锦川回来之前，把债全部还清。不行，晚上是宵禁时间，太危险了。而且，望月无雪还说，宁可错杀一千，不能放过一个。望月无雪，就是他杀了小航，小航才七岁，杀了他，他连七岁的小孩都不放过。下一个就是他了。我一定要让他的心在我的剑尖上站立。姐，别走了。姐，不能再往前走了，前面就进入他们的伏击圈了。我没打算往前走。就是这。我原本不想那么快就杀了彭超，我要让他好好的感受一下死亡的恐惧，我要让他像老鼠一样，在猫的面前颤抖。但我不能再连累那些无辜的生命。还有，我要在锦川回来之前，把这些事情全部做完。帮我射一箭，往天上射。那行。然后呢？他会从窗口朝外观察情况。瞄准。营长，营长
，是鸣笛剑，徐一航来了。营长，头，不知道冲我来的。营长，营长，彭营长肯定出事了，快去报告望远大佐。是。营、哎哎哎哎、长，哎，营长跑哪儿去了？哎，好！哎，营长，您在这儿呢，来来来来来，叫什么叫？老子死了也是给你们害死的。不是营长，我们敲了半天的门，里边没动静，我们还以为您出啥事儿了呢。有伤亡报告吗？到现在没有。再出去看看。是。真的会往窗外看吗？西方有句谚语：“好奇害死猫。”好奇真的会害死猫吗？你问猫去。我们从小跟爷爷上山围猎，熟悉各种猎物的心理。彭超此时在我眼前，和普通的猎物没有什么两样，他的心理已经被击溃，最终将死于愚蠢。我只知道，希腊神话里。有个潘多拉，因为好奇，害了整个世界。如果是我弟弟仅穿的透甲剑，可以很轻松的一剑穿过三道玻璃窗射杀彭超，而我和二航就算没受伤也很难做到。我至少需要三支剑，才能命中目标。都射过来，哼，这这也太深了吧！月无雪，营长，营长，营长，你打一声我就不进去了。营长，嘿，哎，营营营长，我我们还以为你出啥事儿了呢。对对对对对对，对不起啊，嗯。您先忙着，我们先出去啊！走走走走走走走走。营长，您您站那儿干什么呢？生我的气了？对不起啊，我我这不是担心您吗？只要您您没事，怎么罚我都行。要不，明天过过我一天金币，您看这样行吗？营长，营长，营长，营长。下一个是我，大佐，我们还是去求助荣石吧。表现太不像一个军人了。啊，啊，那您想怎么表现？走去讨若军司令部。哎，别别别！徐一航的路数是杀了人也不走。大佐，这会儿您可千万不能去。哼，不走就对了。
，我们正等着他上钩呢。现在他上钩了，我们反倒怕了。他射杀彭超的位置就在这里。警官中佐，这个地方为什么没设伏？我实在没有想到，他的一箭能够穿过一座楼，穿过三道玻璃窗，射杀彭超。立刻调一中队，包围这里。嗨，大佐，这次您就不要去了，毕竟他们的下一个目标是您。<笑>那我就更应该去了。我不相信他们的势力就这么好。我坐在车里，他们也能看到。你觉得望月无雪会从这里走吗？在这一点上，你应该比我更清楚。射箭了，你再帮我射一箭。我我不射人，只射轮胎。那行あの矢の角度からして周波の位置をわかるかい。は。他们怎么朝那边开枪？他们想要从箭尾的方向来判断我们的位置。可是他们忘了，轮胎中箭以后又转了好几圈。现在怎么办？射他们的油箱。もし奴らが銃持ってて一発で燃料を狙えたとすれば、お前は車内で余興にできるかい？大丈夫です。奴ら全く銃を使っていません。射撃の腕が弓よりを取る証拠。もし奴らが貝を使うとしたら、それはありません。奴らがそこまで考えているはずはありません。ヒネは思ってもいないはず。早く車を囲め。大佐殿を守りしろ。石油を漏れを止めるんだ。射一箭，擦出火花，点燃地面上的汽油，会炸死很多人的。我来。
狼蛛啊，如果你捉住了一匹狼，这只狼跪在地下向你求饶，你还会杀害它吗？不会。可是如果，你落在狼群里边，你向他们求饶，他们能饶过你吗？不能。这就是人和禽兽的区别。这些日本人，简直禽兽都不如啊！爷爷，我知道。你放心，我一定会给我哥报仇的。您看，这是什么？鸣笛剑。这个就是徐一航用的剑。钢珠，你看见没有？剑被射出去的时候，哨音就是从这儿发出的。爷爷，徐一航虽然很厉害，可是他总不能自己造剑吧？虽然我们不能亲手杀了那些。日本鬼子狗汉奸，但是让徐一航用我们造的剑去杀那些日本鬼子，就等于给我哥报仇了。钢珠，爷爷跟你一起做。这么准啊！哼，他有什么了不起的？不就杀了几个日本鬼子吗？我又不是没杀过。来，我教你，拿着。我，我还是不太敢碰这东西，挺吓人的，万一走火了。哎呀，怡轩姐，哪有那么容易走火啊？你放心，我给你多准备点子弹，如果再有鬼子来欺负你，你就打死他们。怡轩姐，你干嘛那么着急啊？还没上子弹呢。哎，你怎么了？太厉害了，太厉害了！谁啊？徐一航啊！咱们看见他的前十分钟，他刚杀了彭超，跟他分手不到十分钟，他又把望远无雪给……真的呀？啊！我跟你说啊，他肯定是把咱们耽误他的事儿，所以才对咱们那么凶的。二十分钟、啊，他居然杀了一个伪军营长、啊，还有一个关东军驻守承德最高长官、啊，很了不起吗？太了不起了！好，哥哥，莫吉斯基哥，请哥哥，一台机器的。もう行け。こっから。ちょうどだよく運んでもらえるそうですが、その他からは自分たちで解決しろと。我们自己怎么解决？就是不，我来问你，那个から解决しろと。我要回一趟承德。小鬼，西明寺上の到着まで、あと一週間が、そこは三十よりも危険です。这不是一个帝国军人应该说的话。姉妹を見つけたとな。
姐姐。他这一箭没射中目标，而且少英软弱无力，射程不足五十米，他一定是支撑不住了。弓箭不是我姐姐射的，弓箭手对弓箭不熟，而且十分紧张，射箭的时候手还在抖。这都听不出来。慢点，起开走，声が向こうから聞こえるようです。戻れ。短时间内一定不能让他再下床了。谢谢你。可是，他们肯定知道是你杀了日本兵，你怎么办啊？我有办法。你们这么和日本人干不是办法，这也不是靠单打独斗能干成的事儿。我劝你们还是早点离开城泽。姐姐不会答应的。其实这些天，我每天都在担惊受怕中度过，生怕一个闪失他就……从小到大，我都在爷爷、爸爸、哥哥和姐姐的庇护下生活，从来没有想到。有一天，我还会因为害怕睡不着觉。我不知道哪里才是安全的。其实，当一个国家都没有安全的时候，每个人都是不安全的。再劝劝他吧。想好了告诉我，我安排你们出征。嗯。这个，我妹妹送给你们的。姐姐看到这个。又该想姐夫了。
姐夫家也有个咖啡馆，他煮的一手好咖啡，姐姐最爱喝他煮的咖啡了。小姐，早说出来，少受点罪。我真没看见他们什么时候走的。那你到底看没看见他们在不在屋里呀、啊？也没有。大少爷说他们在屋里，让我盯着。我确实没看见他们出来。这几句话你都说了一百遍了。哪有那么多？也就八遍。左姐，不管你说了几遍，我要听你说实话。我说的是实话。哎，算了，你也打累了，你过来。我实话就说给你一个人听，说吧。你离我近点儿，我不想让别人听见。啊！住座，住座，住座，住座，住座，哎，住座，住座，住座，息怒，息怒，息怒，住座，这个人现在还杀不得，杀不得，杀不得，杀不得，来人，给我往死里打！中佐，谢谢你的耳朵。荣会长是市级教官出身。可以解释一下吗？告慰他父母的在天之灵吧。吕良彪，我来了。
队长感觉如何出事，他们会杀了他。
。茶喝多了，去趟厕所。枪支弹药，我可以从奉天运过来。军需品的事情，必须仰仗荣会长了。组织成一个至少三千人以上的队伍，你我来个里应外合，拿下城阳。然后重新装备一下，打到长城去，和国军的正面部队来个前后夹击，吃掉这帮日本鬼子。这个忙，我可以帮。滚！他可真有耐心。别杀我姐姐！留下几个人守住城门。是。姐，姐，姐，徐大小姐，徐大小姐，你没事吧？姐，姐，对不起，徐大小姐，我不敢出来。那个小孩不是铁匠铺的小伙计吗？那些人是什么人？绝不能让他们跑掉。是，我立即带人下去围堵。那个拉黄包车的人是荣家大小姐，孩儿少爷。你快点去报告杜大队长。是是是，奋斗辛苦。是是是。
回避主山庄再调两个中队来，其中一支去守住城门口，一定不能让他们逃出城。嗨，我们去桃日军司令部，再调两个营来，一定要消灭他们。是。失陪了，将军，请。索爷让我来这里接你。少爷救走了徐一航，正在去医院的路上，但是被他发现了。快转！是。你也去，灭了他的口。是。快，后面跟紧。谁派你来的？我们是杜杜伊恩的人。你们的任务是什么？奉命来盯着徐一航的同伙，一旦发现，立即上报。啊、追上了一队日本兵，隐蔽。
。行了，赶紧回家，这里跟你没关系。走，快！素颜，你先回去吧，后面还有好多事情等你安排呢。好，大小姐千万小心，荣家人千万不能暴露了。少爷，我一听声音就知道是大少爷的拓甲舰。你们是？我们都是鹤岭的。薛大少爷，你回来就好，先别说那么多了。荣大小姐，现在情况怎么样？徐一航伤得很重，我们的人把他送到医院去了，不知道现在到没到。医院？不行，医院不安全，日本人一定会全程打搜捕，医院最危险。我们得搞乱承德，让他们无暇顾及。怎么搞乱承德？去，先扒下两套日本军服，给荣大小姐和徐大少爷